Александр Сергеевич. Вы руководите биофизическим центром ПМБА, который имеет достаточно длительную и богатую историю. Насколько я знаю, он ведет свое начало с далекого 1948 года, когда в стране зародилась атомная отрасль и потребовалось изучать влияние радиации на, орга... на живые организмы. Вот именно тогда и возник прародитель этого центра, его возглавляли выдающиеся ученые, врачи, и один из них до сих пор у вас работает, это почетный президент вашего центра, академик Леонид Андреевич Ильин. Да, все верно я говорю? Все правильно. Да. Насколько, опять же, я знаю, мне в свое время доводилось брать интервью у Леонида Андреевича, и я знаю, что он даже лауреат Нобелевской премии мира за лидирующую позицию в движении врачи против ядерного оружия. Вот расскажите, пожалуйста, насколько вообще важна преемственность в вашем научном практическом учреждении? У нас учреждение в большой истории. В следующем году мы будем праздновать 75-летие. В этом году мы празднуем 75-летие атомной отрасли, а в следующем 75-летие наше учреждение, которое начиналось как лаборатория Советской Академии Медицинских Наук из буквально несколько 40 человек. А сейчас это огромное учреждение, научное учреждение, в котором работают более двух тысяч человек. И, безусловно, это серьезное учреждение, в котором работают четыре академика, два член-корреспондента Российской Академии Наук. И оно, с одной стороны, прогрессивное, у нас достаточно серьезные научные разработки. С другой стороны, в хорошем смысле консервативная. И э, такой мы еще, наверное, осколок постсоветской науки, в хорошем смысле слова, где э, наставничество этому уделяется достаточно большое э, внимание. И, конечно, вот преемственность между руководителями чтобы были одни и те же взгляды, чтобы поддерживались одни и те же направления, были какие-то традиции, правила. Это очень важно. Вы сказали о том, что ваше научное учреждение прогрессивное и есть множество научных разработок. Давайте остановимся на этом. Расскажите, какие из этих разработок вам представляются сейчас наиболее перспективными? А, учреждение... Мы занимаемся... Изначально исторически э, изучаем воздействие радиации на организм человека. И, э, но, конечно же, начавшись в таком узком направлении, сегодня это направление расширилось в ряд э, других фундаментальных и прикладных, и основные сферы нашей деятельности, кроме радиобиологии, вот это и изучение влияния неинизирующего излучения на организм человека, это исследование профзаболеваемости сотрудников экстремальных областей, и не только связанных с радиацией, химией, но и в том числе как одно из таких узких направлений экстремальной медицины. Мы достаточно плотно занимаемся воздействием экстремальных нагрузок, в том числе у спортсменов. Вот. Наше 2009 года Федеральное медико-биологическое агентство ведет медико-биологическое обеспечение спортсменов высоких достижений, и наше учреждение является главной в системе Федерального медико-биологического агентства, конечно, лидирует в этом направлении, достаточно большое направление – это спорт высоких достижений и медико-биологическое сопровождение. Mm -hmm. Александр Сергеевич, ну наверняка ведь спорт высоких достижений и, допустим, работа на полярных станциях – это достаточно близкие друг к другу вещи. То есть не только спортсменам надо научиться выдерживать большие физические нагрузки, но и тем людям, которые осваивают, например, Антарктиду. Да? И такие работы, насколько я понимаю, у вас тоже проводятся. Что конкретно удалось здесь понять нового, достичь? Изначально, вот, когда мы в 2009 году решение о том, что мы будем заниматься экстремальной медициной в виде спортивной медицины состоялось, то была создана межведомственная такая большая рабочая группа с участием 
ученых международного уровня, ученых Российской Академии Наук, агентства, Министерства образования. И мы провели такой аудит тех научных и медицинских технологий, связанных с космонавтами, с пилотами там, дальней авиации, с водолазами. Вот. И первым этапом, конечно, мы взяли эти технологии с тем, чтобы их транслировать на экстремальной профессии, но уже с экстремальных на спортсменов. Конечно, невозможно просто взять и перенести, а надобилась адаптация. И понадобилось создание мультидисциплинарной лаборатории, мультидисциплинарной лаборатории, которая включает в себя новейшую стендовую базу. В частности, при, переходя к Арктике, к воздействию климатических условий, у нас есть уникальная климатическая комната, которая позволяет смоделировать климатогеографические условия. Это температурные от плюс 50 до минус 50. Это влажность, ветер, осадки, гипоксию, в том числе смоделировать нахождение на высоте до 5000 метров. На этой стендовой базе мы исследуем возможности адаптации спортсменов условиям средней горе, высокогория. И, конечно же, мы сегодня используем а, данное оборудование и медицинское, клиническое, биологическое, психологическое для исследования тех а, процессов, которые а, для наших для людей, которые работают в условиях Арктики, тем более вы знаете, что сейчас даже в рамках курации госкорпорации «Росатом» выделено отдельное направление, как «Северный морской путь». Это фактически путь, который начинается в Мурманске и заканчивается на Чукотке, Певек. И, конечно же, на всем этом пути, когда идут ледоколы, а их будет достаточно большое количество введено в эксплуатацию в ближайшее время, это одно из приоритетных направлений – Будет большое количество работников, сотрудников, людей, которые будут работать в этих условиях, в условиях полярного дня, полярной ночи. Вот. Сегодня мы моделируем и исследуем, разрабатываем методические рекомендации по гигиеническому сопровождению этих работ. А можно ли как-то повышать выносливость людей, которые работают в таких условиях? Есть ли какие-то разработки у вас, с помощью которых человек становится более выносливым, чем был до этого? Ну, безусловно, в таких условиях работают различные контингенты людей. Это могут быть и рабочие, которые работают на стройках. Да? Это может быть спецконтингент наш, военнослужащий. Это, это абсолютно разные с точки зрения базового уровня функциональной готовности категории людей. Поэтому, говоря про Арктику, мне кажется, здесь, наверное, более корректно говорить не о повышении их выносливости, а о сохранении потенциала. И вообще у нас базово рискоориентированный подход к здоровью людей. То есть, когда мы говорим о профзаболеваемости, то базово нам необходимо выявить те факторы профессионального риска, вот, это могут быть производственные факторы, климатические. Вот. И если мы не можем избежать этих факторов, минимизировать, то, соответственно, научно обоснованно разработать программы а, с тем, чтобы минимизировать негативное воздействие и максимально увеличить профессиональное долголетие тех работников, которые есть. А, безусловно, те сотрудники, которые направляются в такие экстремальные условия, они должны проходить подготовку. И, конечно же, на базе нашего учреждения есть категории, которые тоже готовятся. И здесь мы оцениваем, безусловно, сегодня, наверное, мы уже говорим все-таки 21 век о персонификации подхода. Мы не можем говорить прям о там, это такие-то там сотрудники. Мы говорим конкретно о дорогостоящем сотруднике, Пусть это будет это госкорпорация «Русатом» или пусть это Минобороны. Это человек, специалист, в которого государство вложило достаточно большое количество денег в его образование, в его подготовку. И, конечно, мы как медики, как биологи 
должны максимально индивидуализировать свой подход и персонифицировать к его подготовке. Поэтому сегодня уже достаточно много сделано с точки зрения, ну, первое, это отбор, конечно же, да. То есть необходимо уже в применении персонифицированных, подгеномных технологий понять, существуют ли какие-то факторы риска для нахождения и существуют ли какие-то модельные характеристики, по которым этот сотрудник может работать в таких условиях. Дальше необходимо, необходимо с помощью современных технологий, мы это тоже делаем, оценить функциональное состояние и функциональную готовность этих людей. Сегодня мало того, что у нас существует Достаточно современные методики, это и вариабельность сердечного ритма, и другие, но сегодня мы уже можем абсолютно точно использовать и современные математические модели, и дата-подход к этому, то есть уже сравнить с каким-то массивом данных, оценить функциональную готовность и при необходимости человека вывести. Ну, если вот мы проведем аналогию со спортсменами на пик формы, да, то э, здесь улучшить его работоспособность. Но самое главное, мы же понимаем, что необходимо разработать гигиенические нормативы. То есть мы должны работодателю сказать, что сотрудник в таких условиях может работать только 3 месяца, 6 месяцев. И необходимо жестко дать такие критерии, после чего сотрудник должен пройти курс восстановления или курс реабилитации. Это тоже отдельное направление нашей деятельности. Мы разрабатываем такие реабилитационные программы, как для там, сотрудников Росатома, сотрудников экстремальных профессий. Но вот если в прикладном плане, чтобы уйти от общих каких-то фраз на конкретные примеры, все это мы достаточно эффективно применили и при ковиде для разработки программ экстренной реабилитации, восстановления наших пациентов, когда мы работали с ковидными пациентами. А я как раз хотел задать следующий вопрос. Я знаю, что ваше научное учреждение вплотную столкнулось с ковидом, стало одним из первых, кому пришлось работать в режиме ковидного госпиталя. Расскажите, пожалуйста, какой опыт вы приобрели? Наверняка он для вас совершенно новый и бесценный. В России всегда... Риск ориентированно подходил к организации медицинского обеспечения и научного обеспечения. И если, ну, условно, в мирной жизни у нас всегда существовали бригады быстрого реагирования, реаниматологи, которые тренировались, выезжали куда-то, то когда поступила задача нам достаточно оперативно, буквально за несколько дней, развернуться и подготовиться к приему пациентов с коронавирусом, наверное, тот многолетний исторический опыт нам пригодился, потому что во многом коронавирус, как ни странно, он схож с радиацией, он тоже не видим, он опасен для жизни и здоровья. И необходимо на психологическом уровне, чтобы люди были готовы. Это боятся его так же, как боятся последствий радиации. Да, у него тоже есть последствия. Мы все прекрасно понимаем, что те пациенты, сотрудники, которые столкнулись и переболели, выжили, они сталкиваются с неблагоприятными последствиями. И все вот это вот понимание и тот исторический опыт, который у нас был, он позволил оперативно за несколько дней развернуть нам ковидный стационар и привлечь большое количество специалистов. Ведь впервые, впервые в красную зону пошли не только инфекционисты, зашли реаниматологи, спортивные врачи, реабилитологи, там, стоматологи. Да. И очень пригодилось на вот, начальных этапах наш опыт экстремальной психологии, потому что одновременно в красную зону зашли наши клинические психологи, которые имели уже наработанный опыт работы с персоналом особо опасных предприятий, которые понимали те риски, с которыми сталкиваются сотрудники, и которые знали вот те критерии профессионального выгорания. Поэтому у нас практически в каждом отделении работали психологи, причем не только с пациентами, у которых была паника, страх, но и с сотрудниками. Во многом это позволило нам минимизировать потери среди сотрудников, потому что психологи совершенно четко 
выступили консультантами перед организаторами и говорили, когда и кого из какой категории выводить из красной зоны и менять. Потому что, конечно, вначале мы абсолютно шли просто вот интуитивно по каким-то направлениям. А вот опыт спортивной медицины здесь насколько пригодился? Ведь реабилитация таких пациентов именно с точки зрения физических упражнений невероятно важна. Вы разработали какие-то свои методики? Отличаются ли они от того, что общепринято? Безусловно. Спортивная медицина, являясь дочкой экстремальных медицин, экстремальной медицины, произошла такая трансформация. Сначала мы взяли те технологии, которые были в военной, в космической медицине, адаптировали их к спорту, а ведь спорт тоже имеет свои особенности. Я имею в виду спорт высших достижений. Это, безусловно, во-первых, необходимость адаптации классических методов. Потому что спортсмен, особенно когда он идет в серии соревнований, он требует быстрого восстановления, быстрого снятия симптомов перетренированности. Поэтому вот эти методики фаст-трек реабилитации совершенно четко легли на реабилитацию пациентов с ковидом, потому что классической длинной методики применения физиотерапии, реабилитации, они, их нельзя было применить сразу же. А вот методики спортивных, спортивной медицины и те спортивные врачи, которые работали в красной зоне, сначала инициативно, потом мы уже все это как бы вовлекли в оболочку уже такого научного сопровождения полноценного, начали применять эти методики. Ну, в частности, вот могу сказать пример, мы одни из первых, наверное, в стране применили методику норм барической оксигенации, когда мы просто э, скрутили с автобуса, в котором реабилитировались спортсмены, портативную барокамеру, ее принесли в красную зону и э, начали проводить нормобарическую оксигенацию. Это позволило вам... с кислородом при нормальном давлении. Да, это позволило, с одной стороны, э, это не заменило, конечно, ИВЛ, но, с одной стороны, дало спортсменам э, психологическое такое вот успокоение, потому что, безусловно, повышается насыщение крови кислородом, все, естественно, с пульсоксиметром лежат, видят свою сатурацию, нервничают, и ряд психологических проблем. С другой стороны, действительно, нам удалось справиться с последствиями вот этой гипоксии и ряд серьезных осложнений избежать. И с точки зрения скорости восстановления, с точки зрения функциональных результатов восстановления, применения этой методики себя очень хорошо зарекомендовало. Сегодня мы смотрим телевизор, видим, что уже во многих клиниках используют эту методику как рутинную. Все это мы, безусловно, обобщили уже, опубликовали первые результаты. И вот это как один из примеров применения спортивной реабилитации. Хотя и спортивная медицина пришлось адаптировать. Например, мы столкнулись с тем, что некоторые методики дыхательной гимнастики, методики работы инструктора по ЛФК, мы не можем себе позволить, чтобы инструктор в средствах защиты по спортивной медицине зашел и начал работать. Поэтому вынуждены были разработать телемедицинские какие-то, записать комплексы, которые дистанционно позволили нам проводить дистанционную реабилитацию. И сегодня, когда мы работаем со спортсменами уже не в красной зоне, а в рутинной практике, когда у нас повышенный уровень тревожности и безопасности, мы используем эти методики уже наоборот. То есть такая обратная конверсия в мирной жизни, в работе со спортсменами. Александр Сергеевич, а как вы сами пришли в спортивную медицину? Я знаю, что вы спортсмен, что вы профессионально занимались стрельбой, по-моему, лыжами, да, лыжными гонками. Но в детстве вы играли на скрипке. То есть, видимо, родители хотели, чтобы вы стали музыкантом. И вдруг такой резкий кульбит судьбы. Как это произошло? Я родился в семье инженеров и пошел, выбрал свою профессию по стопам своего дедушки. Он был военный врач в послевоенное время, достаточно яркой судьбой, наверное, как и у многих людей того времени, с яркой харизмой. И, конечно, я как 
Внук ходил с открытым ртом, в детстве играл с зажимами, в пинцетами, с аппаратами для измерения давления. И закончив музыкальную школу, я не планировал быть профессиональным музыкантом. Больше, наверное, это для общего развития. Это... Я решил выбрать э, свой путь по стопам дедушки и поступил в военную медицинскую академию в Санкт-Петербурге, который закончил и защитил кандидатскую диссертацию по специальности военно-полевая хирургия. И вообще свой путь планировал продолжить по карьере хирурга. А, но... Наверное, научное поле деятельности меня увлекло чуть больше, чем клиническое. Уже с студенческих, с курсантских времен я начал заниматься наукой. Сначала в кружке, потом в интернатуре, в адиантуре, защитив кандидатскую и начав писать докторскую диссертацию. После увольнения из армии я попал в систему Федерального медико-биологического агентства, где... Сначала работая в, на рамках научно-производственного объединения фармзащиты, в общем-то вплотную столкнувшись с необходимостью фармакологического обеспечения, с клиническими разработками, проведения клинических исследований новых препаратов, в 2012 году получил предложение стать зам, заместителем директора по науке Центра спортивной медицины в Федеральном медико-биологическом агентстве. Как раз в то время это был предолимпийский цикл, было как раз 4 года практически до Олимпиады, такой полноценный цикл, и я подумал, что если когда-то что-то новое в жизни пробовать, то это надо сделать сейчас. Но, конечно, это понадобилось определенный сдвиг парадигмы, Потому что вполне такой вот прямолинейный подход хирургический, когда есть болезнь, есть понимание, что она мешает человеку жить, надо удалить эту опухоль или что-то. И здесь, когда мы фактически работаем со здоровыми людьми, и необходимы абсолютно другие подходы к оценке состояния здоровья, функциональной готовности, потребовали определенного переосмысления, наверное, своих взглядов на жизнь. Но вот здесь как раз мне помогла и музыка, и занятие спортом. Как, каким что... образом вам помогла музыка? Ну, музыка вообще расширяет кругозор. Она заставляет, мне кажется, мир видеть в 3D-модели. А так как спортсмен все-таки, с моей точки зрения, это такая биологическая, достаточно большая модель, то... Нельзя к нему просто подойти как к пациенту. Спортсмена нужно видеть как объект вот, и подходить к нему с точки зрения медико-биологического сопровождения. И вот здесь, конечно, нужна музыка, вот тот объем, когда сидишь в филармонии, слушаешь симфонию, закрываешь глаза, ты должен слышать весь симфонический оркестр. Каждую партию, которая сливается в одно общее произведение. Точно так же и спортивная медицина здоровья – это переплетение психологии, биологии, клинической медицины. Все это на выходе должно дать спортивный результат, как ни странно. А вы используете музыку в реабилитации, в лечении своих пациентов, спортсменов, может быть? Конечно, мы используем, спортивные психологи достаточно активно используют различные методы психологического, психологического сопровождения, в том числе и музыки. Но дело в том, что вот мы, когда говорим про персонификацию, мы должны найти тот золотой ключик каждому спортсмену, подобрать к нему. Вот, и кто-то любит музыку, кто-то любит живопись, кто-то еще что-то. Потому что ведь спортсмены плюс-минус подходят к соревнованию одинаково подготовленные во всех странах. И, конечно же, побеждает психология в спорте высших достижений. И здесь огромная и большая роль именно спортивного психолога. Александр Сергеевич, хотела вот о чем спросить. Мы с вами говорим о спорте высоких достижений сегодня, об экстремальных профессиях, но ведь огромную роль в жизни обычного человека, не экстремала и не выдающегося спортсмена, играет двигательная активность. 
мне представляется, что у нас этот фактор недооценивается. Сейчас у нас люди увлечены приемом лекарственных препаратов. Съел таблетку и порядок. А о том, что нужно двигаться, о том, что нужно заниматься какой-то, не обязательно спортом, но какой-то физической активностью для того, чтобы быть здоровым человеком, очень многие забывают. Вот скажите, пожалуйста, для наших обычных читателей, невеликих спортсменов, действительно ли это так? Конечно же, если мы ставим перед собой задачи прожить не 30 лет, как, наверное, в те времена, когда мы все были охотниками и кочевниками, а дожить до 80 плюс, то необходимо, в принципе, наверное, пересмотреть свои подходы жизненные к питанию, к двигательной активности. И если да, спорт выше достижений, спорт, он, это, безусловно, фактор профессиональной вредности, то физкультура – это лечебный фактор. И огромное количество проблем, которые сегодня мы имеем, это проблемы, связанные с гиподинамией, это проблемы и со здоровьем, проблемы с избыточным весом порой, которые, наверное, процентов 50, которых можно избежать и избежать применения каких-то химических лекарственных препаратов просто изменением образа жизни. Это не только, конечно, активность физическая, но и питание. Вот. Это просто догма, которую нужно всем для себя принять и изменить образ жизни. Во многом, кстати, мне кажется, что ковид, вот эта вот изоляция людей должна, наверное, и иметь и какие-то свои положительные стороны, связанные с тем, что люди, в принципе, должны по-другому взглянуть на свой образ жизни, немножко замедлиться. И я думаю, что какая-то достаточно немалая часть людей, которые вот переехали, например, там, из квартиры на дачу, на которые выбрали какие-то дистанционные режимы работы, у них появится такая возможность. Появится выйти, прогуляться в парке куда-то. Вот. И, наверное, это свою такую вот, долю даст в улучшении здоровья. А какие виды физических упражнений, какую именно физическую активность, на ваш взгляд, стоит предпочесть? Ну, необходимо ходить, конечно, как можно больше. То есть э, я сам люблю гулять и советую. То есть необходимо те, вот, то количество шагов э, э, ходить, гулять, дышать. Если есть возможность это сочетать с какими-то э, э, такими уже лечебными манипуляциями, ну, относительно, да, такими, как скандинавская ходьба, то лучше, конечно, включать различные группы мышц в этот процесс. Но если по каким-то причинам нет, даже просто в день прохождения нескольких километров, это уже хорошая физическая активность. Безусловно, мы страдаем нашими суставами, наши легкие гиподинамия, сидячий образ жизни, и, конечно же, после пробуждения, наверное, всем людям надо какое-то время выделить, 15-20 минут, и выбрать комплекс упражнений с тем, чтобы разогреть мышцы, проснуться, потянуться, сделать зарядку. Если есть возможность в день сесть на велотренажер или поставить дорожку, да, но ну, это, наверное, больше более к молодым людям, то это надо сделать. Ну и несколько раз в неделю, конечно, какие-то более активные такие спортивные нагрузки. Я имею в виду средний возраст, конечно, безусловно, но минимальное требование – это прогулка и утренние физические упражнения. Отлично. Спасибо вам огромное. Исчерпывающий ответ на все вопросы. Очень было интересно. Спасибо, Спасибо. вам.